Hello guys, it's me again, Sir Oscar Night Vlogs and welcome back to my channel. Uh, for today's video, uh, magkaroon tayo ng tutorial kung paano ba i-debrand at mag-full uh, admin access itong ZLT S10G na globe lock na prepaid wifi. So, yung prepaid wifi na may sungay. So, paano ba natin to i-full admin access tapos i-debrand para maging open line na siya or networks. Kasi ngayon, naka-globe lock siya. Exclusive lang siya sa globe. So, kung medyo mahina yung signal sa area ng globe, So, pwede natin siyang i-open line, i-debrand at full admin access para masaksakan din natin siya ng ibang networks like Smart, TNT, tsaka D2. Ang nakagandaan kasi guys sa full admin access is meron siyang band locking, seal locking. Pwede natin, pwede, pwede tayo makapili kung anong band ang malakas sa inyong area. So, yun yung gagawin natin ngayon dito. So, napakadali lang mag uh, full admin access, mag-debrand ng GLT HTNJ. Dahil hindi na kailangan ng mga soldering skills, hindi natin bubuksan. Iko-connect na natin ito sa ating computer through LAN cable na dito sa likod. So, i-connect natin siya sa ating computer. Tapos, sitahin natin yung kanyang IP address at doon natin i-update uh, yung kanyang uh, software. So, ilalagay ko sa link dito sa aking uh, video na to yung uh, download downloadable uh, file para ma-upgrade itong software ng Uh, Globe Atom is eh, is uh, apa tu? Globe Atom ZLT is tinggi. So, alam kung marami nung gumawa ng mga video na to sa YouTube. So, iba pa rin pag tayo uh, gumawa. So, ang kailangan lang natin is LAN cable. Isaksak natin sa ating PC. Tapos, bisitahin natin yung kanyang uh, IP address. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, ang gagawin, na ang gagawin natin guys is buksan natin yung browser ng ating computer tapos bubuksan natin yung IP address nito yung default IP address nito is 192.168.254.254 so bubuksan natin so yan guys ito yung uh, user interface nya naka lock pa sa globe ito makikita natin na may logo pa siya ng globe So, ang gagawin natin, mag-login tayo sa kanyang default uh, admin access. So, user, saka at yung password niya, L. Makikita natin dito sa likod. At L03 B1 T3. So, login. Ay, mali. Lutin natin. At L03 B 1, 2, 3 So ayun mga guys So ganyan yung itsura nya Pag na login mo Na yung globe lock na ZLT So ang gagawin natin Simula na tayo Ah bago by the way guys Bago tayo magsimula mag uh, Debrand Ikinan mo natin i-download yung uh, File Na download file Itong ZLT S10G Version 6 So para madali nyo mahanap, ilagay nyo lang sa yung desktop na yung PC sa akin. Nakalagay na ito sa desktop para madali natin hanapin mamaya. So ngayon, punta na tayo dito sa system settings. I-click natin itong system settings. Ah, mali, mali. I-click natin itong firewall. Ayan, click natin yung firewall. Tapos magkita natin sa gilid, firewall backup. Click natin. Tapos nakalagay dito, yung mag-select tayo ng file para ma-update natin yung program nito. So, bago natin na uh, mag-update, kailangan mo natin maggawa ng backup. Kasi in case na uh, kailangan natin ibalik sa original niya na program, pwede natin maibalik. So, i-click natin itong export. Tapos, click download. So, ayan. Na-download na siya. Simula na siyang ma-download. Para alam natin, i-rename natin ito. I-rename natin ito. Para alam natin na ito yung original natin. rename na natin. So, okay na yan. So, balik tayo sa kanyang ayan. So, ngayon, susimula na natin mag debrand. So, click natin itong browse at click natin this tapos sinilagay natin sa desktop yung file natin kanina. So, hanapin natin yung file name na nilagay natin yung GLT. Ayan, GLT S10G version 6. So, select natin to open. Tapos, click natin itong 
update. Pag click natin ng update is nagre-restart yung modem natin. So update. Ayan, restart yung device. So magkita natin dito, magre-restart yung modem natin. Ayan, nag-restart na siya. So hintayin natin na mag-restart. So make sure guys, yung file, ilagay nyo lang sa desktop para madaling hanapin. Tapos bago kayo magsimula ang ganito, tap dapat mag-back up kayo. Kasi in case na hindi nyo nagustuhan, pwede nyo ibalik. So ayan, nagre-reboot na yung modem natin. Once na nag-reboot na to, maglalagin tayo ulit sa kanyang uh, user interface, yung sa IP address niya. So hintayin natin na mag, ayan, nag-reboot na siya. So, click na natin itong uh, refresh. So, ayan, magkikita natin guys, naging 2Z na siya. So, it means, uh, na, ano na siya, napalitan na siya ng program. Kanina, global tom to, ngayon 2Z na siya. So, ngayon, login tayo ulit kasi hindi pa tayo tapos. Same lang din, same lang ang login credential. Pareho lang. At L03 E 1, 2, 3 So, login So, yun login natin guys So, ngayon, sisimula natin yung pag-customize ng system So, click natin itong system settings Ayan Network tools So, simula natin guys Dito tayo sa device settings Click natin itong devices device settings So, ayan, makikita natin Advanced, click natin itong advanced Tapos, makikita natin guys Meron na siyang uh, One locking TR069 Cell locking Ayan, meron na siyang one locking So, click natin one locking Makikita natin guys Ayan, pwede tayo mag-select ng one kung anong malakas na band sa area nyo band 3, band 28, band 40 o uh, band 41 dati nung hindi pa natin to din brand wala to, hindi, hindi natin makikita to setting na to hindi natin makikita tong band locking sa yung TR-069 so unahin natin itong TR-069 that kailangan natin itong i-uncheck itong TR-069 itong uh, periodic inform dahil para hindi mag-update itong ano program niya kasi once na mag-update siya guys mawawala yung uh, open line niya so kailangan natin di disable yung update dito sa TR069 so i-apply lang natin so ayan okay na yon tapos punta na tayo dito sa uh, band locking tingnan mo ayan nakaselect siya lahat kasi hindi pa natin alam kung ano yung malakas so ngayon isunod natin yung cell locking dito yung open line so para mag take effect yung open line nya kailangan natin i-reboot itong modem so ayan naka disable na siya yung cell locking so ibig sabihin hindi na siya nakalock sa isang network lang so all networks na siyang open line so ngayon kailangan mo natin i-apply para mag take effect tapos mag restart so click it itong apply So, nag-restart siya guys. Hintayin natin na mag-reboot ulit. So, ayan. Nag-reboot na siya. Login tayo ulit. Go, sir. mga guys, na open line na siya na de fully debrand na siya so para talaga mag effect lahat ng mga binago natin kailangan natin itong i-reset reset so napin natin yung reset saan ba yung reset dito ah dito guys, click natin itong system settings tapos makikita natin ito restore factory setting, yan click natin yan Click na dito reset factory settings. Yes. So, yan. 
nag-reset na natin yung ating modem para mag-effect na yung pag-dibran at pag-open line natin, pag-fully admin access natin dito sa ZRT S10G. So ngayon, hintayin na natin na mag-fully reboot siya. Ayan, nag-reboot na siya guys. So ayan, ano na yun guys. Open line na yung ano natin. ZLD hmm, natin. So ngayon, subukan natin lagyan ng smart na SIM. So yun mga guys, ilagyan na natin ng smart na SIM card. So subukan natin kung mag-signal ba siya. So, tingnan natin ulit dito. PC So ayan, makita natin dito Ayan, nagkulay blue na siya Ibig sabihin Nagsignal siya So tignan natin Tignan natin dito sa PC guys Ayaw gumana ng screen recorder ko So So mga guys, makita natin LTE TNT. So ibig sabihin, tinanggap yung tinanggap yung SIM card natin na talk and text. So mukha natin mag-login guys. Ay gumana ng SIM recording ko guys. So ito na lang. Nag-hang. So yun guys, makikita natin na nagsignal yung ano natin kasi yan o, may 1 bar siya LTE, TNT So ibig sabihin, tinanggap na yung smart na SIM So ibig sabihin, open line na siya Yan o Yan Tapos makikita natin dyan Tinan natin yung mga ad, uh, admin access niya, yung full admin access Tinan natin device Ayan, advance band locking. Ayan, may band locking na siya. So, ngayon, yan. I-check na lang natin muna lahat kasi hindi ito yung sure kung ano yung malakas. Mamaya na. So, at least, makikita natin na nag-check na lang siya ng TNT. Tapos, hindi na siya globe. Ibig sabihin, de-branded na siya. So, successful yung pag -de fully de-branded natin ng GFT STG at pag-open line. So, yun lang guys. So, mga guys, sinibukan naman natin na ibalik yung uh, globe sim. So ayan, nilagay ko globe sim na yan. Ayan, nagsignal siya ng globe one bar. So ibig sabihin, uh, de-branded siya ka, open line na siya, all networks. Kasi kanina nilagyan natin ng smart, nagsignal siya. Tapos ngayon nilagyan din natin ng globe, nagsignal din siya. So ibig sabihin, open line na siya. Ayan, makikita natin guys, LTE globe. So meron siyang signal. So fully de-branded na yung LTE STNG natin. So mga guys, ganun lang kadali ang pag-open line at pag-fully de-branded nitong JLT STNG natin. So ngayon, ganun lang siya kadali guys. So sana may natutunan kayo sa video na to. Sana masundan nyo yung tutorial ko. At kung gusto nyo yung mga ganito mga video at hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe si Royce Connect Vlogs at huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video. So hanggang sa muli guys, bye bye!